Señor Presidente, a nombre de los ciudadanos bolivianos residentes en San Pablo, quiero expresar nuestro pleno reconocimiento y aprecio por la gestión que vienes realizando a tiempo de enaltecer su inestimable contribución y dedicación a nuestro país, que viene permitiendo el desarrollo de así salir adelante. Es una honra, un sentimiento muy fuerte que todos tenemos que usted esté aquí con nosotros en São Paulo, en una tierra donde podemos para migrar. Yo soy Rosana Camacho, soy boliviana nacida aquí en São Paulo. Mis papás son de... mi papá de Cochabamba y mi mamá de Potosí, del norte de Potosí. Bueno, yo hago parte de la Asociación de Residentes Bolivianos, es una de las instituciones más antiguas que existe aquí en la comunidad. Tenemos 52 años. Muchas veces las noticias llegan distorcidas. Entonces eh, llegan noticias que hablan de situaciones de manera errada. Y no hay nadie que pueda directamente decir, mira, esto no es verdad. Entonces, eh, ¿qué pensamos? Tal vez eh, sí sería posible unos cinco minutos de grabación por mes el señor presidente, enviando esta grabación con mensaje para los bolivianos que viven en el exterior, que puede ser el mismo mensaje pasado a todos los consulados y los consulados a los medios de comunicación. Entonces sería la palabra del presidente directamente para los bolivianos que viven en el exterior. Y esto da una proximidad y la persona no se siente sola, eh, se siente eh, acompañada por sus raíces. Esto es importante para nuestro pueblo. La mayoría de la juventud viene a buscar un nuevo futuro aquí en este hermoso país, como el Brasil. Pero lo que a nosotros realmente también nos duele es dejar nuestro país, dejar nuestro, nuestras raíces para buscar un nuevo futuro. Nosotros le rogamos, le pedimos que la mayoría de la juventud que está trabajando en este hermoso país, sea incluida en el gobierno, sea llamada para poder trabajar como ha sido en estos 14 largos años con la reconstrucción de nuestra economía, con, el, con la reconstrucción de toda la igualdad que necesitábamos los bolivianos desde hace, desde hace mucho tiempo. Y queremos reiterarles también, querido hermano presidente, que desde aquí, desde San Pablo, Brasil, queremos hacer llegar a todo el pueblo boliviano que la mayoría de la comunidad boliviana estamos con el proceso de cambio, apoyamos el proceso de cambio y queremos decirle también que tenemos, que, que, que le damos a usted la mayoría y el mayor apoyo posible, querido hermano presidente, y, y recalcar una vez más, la comunidad estamos con usted y vamos a seguir apoyando el proceso de cambio, querido hermano. Muchas gracias y con permiso. Señor presidente, nosotros para 
para la festividad de agosto, la Virgen de Copacabana y Urcupiña y Socavón, traemos todo de nuestro querida Bolivia, comenzando de sombrero, de zapato, las bandas musicales con 60 componentes. Entonces, señor presidente, nosotros en la hora de hacer ingresar al territorio brasileño tenemos muchos problemas. No conseguimos fácilmente ingresar las ropas fantasías, comenzando de las morenadas, los incus, los caporales. Y en serio problema, señor presidente. Me gustaría que, que nos ayuden, que, que gestionen de gobierno al gobierno. Señor presidente, ese es el pedido de la Asociación Cultural con Rica, con Rica Brasil. Gracias, señores. Gracias. Nuestro pedido, señor presidente justamente es tener un área social dentro del consulado. Y en casos extremadamente sociales y delicados en las cuales pasan las mujeres aquí en este país, necesitamos también la incensión de tallas para poder regularizar a esas mujeres y que esas mujeres puedan buscar un mejor trabajo y una mejor vida para ella y para sus hijos. Entonces le pedimos humildemente como mujeres Ponga sus ojos entre a nosotros, inmigrantes, a quienes estamos tan lejos de nuestro país, más precisamos del apoyo institucional de ustedes. En nombre de la comunidad boliviana queremos pedir de que nosotros tengamos una visita formal a toda la comunidad boliviana. ¿no? Yo creo que estamos aquí una minoría, pero nosotros pedimos una, eh, un encuentro a toda la comunidad boliviana porque somos una mayoría grande, hermano presidente. Y otro pedido sería también de que nosotros eh, tengamos pues eh, una atención, digamos, eh, aquí en San Pablo, en cuestión de consular, que está trabajando arduamente por él, falta de personales, hermano presidente. Necesitamos bastante personal porque aquí hay muchos inmigrantes atrás de, de las documentaciones, pero felizmente con, la, eh, con el personal que tiene el consular, poquito eh, está... Eh, un poquito deseando ver Y nosotros también 
recibimos el mandato popular en octubre de hacer de resolver más bien el problema más apremiante de las familias colombianas que quizás la razón de que muchos hogares se tuvieron que desmembrar, se dividieron y generaron migración que es el tema económico tuvimos muchos problemas y entonces hemos ido resolviendo cada uno de ellos de la pandemia por ejemplo teníamos Bolivia tenía el año 2020 en la primera ola que ha afectado a todos los países acá en la región teníamos una de las tasas más altas de mortalidad es decir, de cada 100 bolivianos 6 estaban muriendo por tema de la pandemia en nuestro país. Sí, como la decía, se había clausurado el año escolar, cientos de miles de jóvenes y niños no estaban yendo a la escuela. Y habían pasado por una determinación de curso. Y sabemos eso que es un perjuicio enorme para la salud de los niños. En nuestro gobierno retomamos el tema educativo y por supuesto lo que hicimos es radicalmente una política educacional muy diferente a la del gobierno anterior de facto y nosotros hicimos tres modalidades de educación presencial, semipresencial y a distancia porque en la parte rural de nuestro país felizmente el COVID no había hecho en cambio porque nuestras culturas con la medicina tradicional fundamentalmente se había logrado compartir el problema de la pandemia. Y evidentemente, el tránsito en las embajadas, en los consulados que ustedes han debido sentir, era por falta de recursos porque no teníamos ¿no? en ese momento para poder tener todo el personal que se tenía hasta antes del golpe de Estado del 2019. Y por lo tanto, nos empeñamos en trabajar en la economía del país, restituyendo nuestro modelo económico, que ustedes saben lo hemos construido entre nosotros los bolivianos para beneficiar a nosotros los bolivianos y ese modelo está empezando, por supuesto, a dar rápidamente resultados. La inversión pública se dinamiza, hemos hecho un impuesto a las grandes fortunas, los ricos pagan un impuesto por tener grandes fortunas, nos ha servido eso para inyectar, hemos construido el bono contra el hambre, la gente se ha beneficiado para el bono contra el hambre, hemos restituido la demanda, por lo tanto, porque el gobierno de facto lo que había hecho es sencillamente llevarnos a nuestras casas en cuarentena, pero nosotros sabemos que en Bolivia muchas de las personas viven del trabajo al día sí. y no pudieron trabajar. Los gobiernos de antero no podían salir a trabajar, los artesanos no podían salir a vender sus productos. Entonces había una restricción económica fundamental, cayó la demanda. Se endeudaron las familias, también las familias desahorraron todo lo que habían acumulado la ONU en todos los últimos años, donde el ahorro hubiera subido, empezaron a, a desahorrar, a utilizar sus ahorros, a endeudarse para poder sobrevivir, y por eso inyectamos ese tipo de medidas como el bono funcionante. Todo esto hemos hecho también una política importantísima para todos ustedes. Hemos generado un crédito al 0,5% anual. 0,5, ni 1%, al 0,5% anual para proyectos de industrialización con sustitución de importaciones, que es la política que estamos implementando en nuestro país. Eso significa que en los hermanos en Bolivia que instalen una industria, una fábrica, producción que compita con lo importado, tienen ese incentivo, un crédito al 0,5%, ni siquiera 1% al año. ¿Cuánto están las tasas de interés aquí en Brasil? Prácticamente nosotros, 0% es ese crédito, es simplemente para compensar los gastos administrativos que tienen los que intervienen en la intermediación del dinero. Nos está dando resultado todo lo que estamos haciendo: una política de incentivo a la producción agropecuaria una política de aumento de la producción que hoy tenemos, que comentaba nuestro cónsul al venir, tenemos una política para que maquinaria nueva y medio uso agrícola industrial pueda entrar a nuestro país con arancel cero, con impuesto al valor agregado cero, prácticamente cero. 
Miren ustedes, el año pasado caímos tanto que éramos prácticamente la última economía de la región. Y la caída fue la más grande que tuvimos en toda la región. Hoy somos la tercera mejor economía de la región. Y la promesa de seguir trabajando para retornar otra vez a ser el primero en crecimiento en la región. Y la característica nuestra, que se diferencia de todos los modelos que hemos visto en nuestra América Latina, es que nuestro modelo es un modelo redistribuidor del ingreso. Es decir, lo que decía un compatriota que nos antecedía, que había diferencias entre ricos y pobres. Nuestro modelo económico tiene una gran característica. Hay crecimiento y se achica la diferencia entre ricos y pobres. Se achica la desigualdad de nuestro país. Y ese modelo que nos dio éxito en el pasado, otra vez nos está empezando a dar resultados. Porque el año pasado tuvimos el aumento de pobreza, aumento de la desigualdad, como me imagino en muchos países de la región. Salimos inmediatamente con nuestro modelo, empezamos poco a poco a mostrar y los índices empiezan a revertirse. De la caída que teníamos, ahora volvemos a crecer de las desigualdades que se volvían a ampliar, ahora empiezan otra vez a cerrarse las diferencias entre ricos y pobres. Somos, estamos nuevamente construyendo un país más igual, con más, con más oportunidades para la población. Y ahí les paso algunos de los datos que ustedes deberían tener en la cabeza, porque siempre en nuestro país nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre. Entonces no solamente son bolivianos, son nuestros hijos, y nuestros hijos siempre tienen todo el derecho y además la necesidad de volver a encontrarse con las familias se reconstruye la familia. Algún momento esperamos que así lo haga. Algún momento esperamos que ustedes vuelvan otra vez. Hay aquellas personas que han salido por cualquier razón vuelvan a nuestro país, que siempre los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. También es importante mencionar lo que estamos haciendo en materia de nuestros consulados, de nuestras embajadas, a nivel de todas nuestras relaciones. Primero hemos abierto nuevamente relaciones con todos los países. En el gobierno de facto se cerró la relación con China, con Argentina, con México, con España. Se ha tenido un discrecional manejo de las relaciones exteriores. Nosotros hemos abierto nuevamente a todos los países como corresponde y Bolivia tiene ahora relaciones con todos los países sin ningún problema. Hay países donde nosotros queremos hacer, por supuesto, donde la comunidad boliviana es mucho más numerosa y donde nosotros vamos a hacer mayor énfasis en las tareas de consulado, por supuesto. Es el caso de España, es el caso de Brasil, es el caso de Estados Unidos, y aunque no crean, ¿no? es el caso de la Argentina y Chile también, donde poco a poco hemos visto que la comunidad boliviana en Chile ha crecido. Entonces, estamos identificando todos esos lugares donde tenemos gran población boliviana, como la comunidad boliviana crece, y por supuesto, ahí va nuestra eh, intención de que todos esos tengan una buena atención con, esa, eh, con el, el CEGIP trabajando en los documentos que son muy importantes para todos quienes han migrado. Por otra parte, también hay cosas interesantes que estamos haciendo. La cultura. Comparto plenamente con el compatriota que nos antecedía en la palabra, en esa compatibilidad. Nosotros no solamente que estamos eh, queriendo apoyar toda iniciativa en materia de cultura en nuestro país, miren ustedes, Hace un mes atrás, más o menos, inaugurábamos en Oruro el teatro internacional más grande de la región. Capacidad para 5.000 espectadores en Oruro. Es uno de los más grandes. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar, es el tercero más grande del mundo. Lo cierto es que estamos haciendo un apoyo porque también queremos aprovechar algo. Que ustedes son embajadores acá. Nosotros queremos utilizar nuestra cultura para atraer turismo, el turismo cultural, para que brasileños, europeos, que quieran bailar nuestro caporal, nuestra morenada, nuestra diabla, 
puedan venir a Bolivia aprender a bailar y que entren en la entrada del Gran Poder, en el Carnaval Olureño, en el Festival de los Chudillos, donde quieran bailar nuestras danzas, nuestra cultura. Y por supuesto, eso es un beneficio económico para todos, eso se llama la economía naranja. Que le estamos... Y ustedes son embajadores, porque en el momento que ustedes bailan aquí, lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto en varios lugares, porque los bolivianos nos unen en dos cosas en todo el mundo, en todas partes donde yo he estado. Hay dos cosas que nos unen. Los campeonatos de fútbol de salud ¿no? y los bailes, la danza. Son las dos cosas que nos unen. En todo lado están ahí. Camas, cobres, chapacos, pandinos, ven, todos están ahí, hermanados por el deporte y por la danza. Sabemos, ustedes son embajadores, porque en el momento en que salen a las calles con nuestras vestimentas, con nuestra música, con nuestra danza, ¿no? generan una expectativa en los países donde se realizan estas expresiones culturales y por supuesto ustedes hacen las veces de embajadores. Y que nos va a servir para esta política gastronómica, porque vamos a hacer turismo gastronómico. ¿Ah? No quiero hablar de nuestros platos tradicionales porque yo sé que extrañan muchos de ustedes nuestra comida, pero también nuestra danza. Turismo gastronómico, turismo cultural en nuestro país, aprovechando esa enorme riqueza, ese enorme potencial que tenemos, que es nuestra cultura. Por lo tanto, lo que ustedes nos mencionan, sus necesidades, he apuntado claramente todas y cada una de ellas, trabajaremos para que podamos resolver. Y evidentemente hay una, un planteamiento muy claro que ustedes han hecho que podamos tener una reunión con toda la comunidad. Eso hay que organizarlo, porque yo entiendo, toda la comunidad boliviana que vive en, en Brasil es mucha gente. Eso habrá que ver dónde va a poder ser esa reunión, donde todos ustedes puedan expresarse, donde yo pueda escucharlos, donde la gente se sienta también que está ahí presente. ¿no? y frente a su presidente que ha venido a vernos. Por lo tanto, hagamos lo siguiente, organizamos mi consul, ¿ah? una reunión con bastante tiempo para el próximo año. Un año tienen para organizarse, ¿ah? para que vean dónde, cómo, porque hay bolivianos en Ciudad de Janeiro, hay bolivianos en Brasilia, hay bolivianos en, en Fortaleza, hay bolivianos en muchos lugares en Brasil. Y si la intención es que todos, como lo han planteado ustedes, que me ha parecido fabulosa la idea, nos podamos reunir en algún lugar, en algún punto de Brasil, donde podamos tener esta reunión al más alto nivel y en las dimensiones, porque ahora una hermana hablaba de 300 y tantos mil bolivianos acá. En eso ustedes no alcanzan un, ni el Maracaná tiene, creo, para 300 mil. ¿no? Entonces, vamos a tener que buscar el mejor mecanismo, el mejor lugar para hacerlo y para eso voy a dejar la tarea para que ustedes puedan organizar eso dentro de un año, próximo mes de noviembre, pueda yo venir exclusivamente para tener una reunión con todos. Yo sé que ustedes trabajan muchísimo, nosotros también tenemos algunas actividades ya programadas, Así que nuestro compromiso es de seguir trabajando y ese día también podemos hacer esa evaluación de cómo hemos avanzado de aquí a un año exactamente, en noviembre del 2022, nos reuniremos y evaluaremos los avances o los retrocesos, quizás tienen que ser objetivo para poder mejorarlos y seguir sirviéndoles a ustedes como se merece. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas noches.
Paulo. Detonamos aquí un aro, presidente. Sí, hemos un compromiso, pero van a armar bien la reunión. ¿eh? Hay una como bajada. Como bajada. Querido presidente, un mensaje a las mujeres y niños que vivimos aquí en San Paulo. Un gran saludo a mujeres y niños que están viviendo acá en San Paulo. Un gran abrazo, hermano. el cariño de la comunidad boliviana aquí con la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce recibiendo el cariño de la comunidad y él evidentemente ah, parando para oír a cada uno de los bolivianos que llegan cerca de este nuestro querido presidente. Tenemos una persona... Ahí está, pues. Me gusta de verte. No es que trabajando en Boa. Sí, pero ya estoy. Ya. Muy expuesto, pues en el aeropuerto sí, está sí, con tantos pasajeros. ¿no? Sí, hay que cuidarse. Qué bueno verte, mira, ver de tanta, tantas lunas, hombre. Sí, claro, sí, presidente. Siempre aquí firme, ¿no? Eso. Muy bien, y se lo ve muy vale. saludable, como sí. tiene que ser, pues. Ok, presidente. Sí, Muchas claro, gracias. Qué gusto de verlo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Siga cuidando. Aquí está, aquí está. Listo, Listo, Palenque. 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 Listo, Palenque